Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Lê Cần News. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đình chỉ sinh hoạt đảng ba cựu công an bắn nhầm dê của dân ở Hà Nội Ngày 28 tháng 6, thông tin từ lãnh đạo huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội cho biết, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Mỹ Đức đã đình chỉ sinh hoạt đảng của ba cựu công an, gồm cựu đại úy Nguyễn Văn Nhân, cựu thượng úy Bùi Đình Việt và cựu thượng úy Bùi Tiến Tùng. Trước đó, chiều ngày 27 tháng 6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ba cựu cán bộ nói trên. Đồng thời, Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, trộm cắp tài sản, tạm giữ hình sự ba cán bộ Nhân, Việt, Tùng để xử lý theo quy định. Theo điều tra, ngày 26 tháng 6, ba cán bộ kể trên đi ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn bắn, nhóm này đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Chiều ngày 27 tháng 6, đoàn công tác Công an huyện Mỹ Đức, Công an thị trấn Đại Nghĩa, Công an xã An Phú và đại diện chính quyền địa phương cũng đã đến nhà người dân bị bắn dê để xin lỗi. Xúc động hình ảnh cảnh sát giao thông đội mưa giúp thí sinh đến trường thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sáng 28 tháng 6, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong ngày của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, do mưa lớn tại một số địa phương dẫn đến ngập úng trên một số tuyến đường vào các điểm thi. Theo đó, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như kịp thời hỗ trợ thí sinh đến trường, Lực lượng cảnh sát giao thông nhiều địa phương đã dùng xe chuyên dụng, mô tô, ô tô để kịp thời đưa nhiều thí sinh đến trường, cũng như qua các điểm ngập úng để kịp giờ thi, đảm bảo an toàn giao thông. Trong ngày thi đầu tiên, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ đã dùng xe chuyên dụng đưa nhiều thí sinh qua các điểm ngập nước do mưa lớn trên địa bàn. Bên cạnh đó, các chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã dùng xe mô tô chuyên dụng đưa một nữ thí sinh đến điểm thi. Cùng ngày, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ phát miễn phí mũ bảo hiểm cho phụ huynh học sinh đến điểm thi trên địa bàn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Điện Biên dùng xe mô tô đưa thí sinh đến trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cổng trường học trên địa bàn. Boucher đâm ngang xe buýt chở học sinh ở Thái Lan Khi các học sinh đang trên đường về nhà trên chiếc xe Mini Cooper tại đường quốc lộ 304 ở tỉnh Trang Choang Sao, miền đông Thái Lan, thì bất ngờ bị một chiếc xe chạy quá tốc độ tông trúng. Chiếc Boucher sau khi tông trúng các em học sinh thì tiếp tục lao vào một cửa hàng rau quả gần đó, trong khi một số em học sinh cũng được nhìn thấy đã chạy ra khỏi chiếc xe bị tai nạn. Tại hiện trường còn có 3 phương tiện hư hỏng, đồ đạc của các em học sinh bị xe tải đè bẹp. Tài xế xe bán tải Nichana Itana, 31 tuổi, cho biết cô đã đón các em từ trường thì bị chiếc Porsche tông mạnh. Trong khi đó, người điều khiển chiếc xe Porsche cho biết anh đang trở về từ một trang trại thì chiếc Mini Cooper rẽ đột ngột và tông vào anh. Vụ va chạm đã khiến chiếc Porsche của anh lao vào cửa hàng rau quả rồi đâm tiếp vào một chiếc xe máy đang đổ. Người lái chiếc Mini Cooper Kritamed Inta Veakin, 30 tuổi, cho biết anh đang rẽ trái về phía một trạm nhiên liệu, nhưng tầm nhìn của anh bị một chiếc xe 18 bánh chắn trước mặt. Cuối cùng, khi anh chuyển làng đường, anh ta không nhìn thấy chiếc Porsche đang lao tới, dẫn đến vụ va chạm. Nhà chức trách cho biết không có học sinh nào bị thương nặng sau vụ việc, tất cả đều đã được về nhà an toàn sau khi xuất viện. Vừa sinh con, một thí sinh lỗi hẹn với thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh, trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, có một thí sinh đang mang thai và mới tổ chức đám cưới trước đó không lâu. Nữ sinh này đăng ký dự thi tại trường trung học phổ thông Lang Chánh, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh. Tuy nhiên, sáng ngày 28 tháng 6, khi bước vào môn thi đầu tiên, thí sinh này không có mặt vì mới sinh con. Hiện nữ sinh này đang được chăm sóc tại cơ sở y tế huyện Lang Chánh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 36.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 75 điểm thi đạt tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hệ trung học phổ thông có 32.389 thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên 4.087 thí sinh và 1.141 thí sinh tự do. Trung tuần tháng 5 năm 2023, Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã tổ chức họp triển khai, giao nhiệm vụ, đánh giá tiến độ chuẩn bị cho kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 28 tháng 6, thời tiết tại Thành Hóa mưa nhỏ, các thí sinh có mặt từ sớm với tâm trạng thoải mái và tự tin bước vào buổi thi đầu tiên là môn ngữ văn. Tại các điểm thi, đội ngũ thanh niên tình nguyện đã có mặt từ rất sớm để tiếp sức cho các thí sinh. 
lực lượng công an cảnh sát giao thông được tăng cường để điều tiết giao thông cũng như đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Đỉnh cao anh trai giao diện giang hồ nhưng bên trong cả bầu trời tri thức. Vẻ bên ngoài đôi khi thực sự không còn quan trọng khi chúng ta nhìn thấy cách họ đối xử với cuộc đời. Theo đó, một người đàn ông vẻ ngoài có vẻ khó gần, lại thêm xăm trổ kính người từ trên xuống dưới. Thế nhưng, khi gặp một vị khách Tây tới tham quan địa phương, anh đã không ngần ngại bước ra một mình mặt đối mặt giao tiếp rất tự nhiên với cô khách Tây bằng tiếng Anh. Không những thế, anh trai còn nhiệt tình giúp vị khách vẽ ra một lịch trình tham quan vòng quanh các nước Đông Nam Á. Sau khi người này rời Việt Nam, khiến cho nữ du khách phải chăm chú lắng nghe và vui vẻ đối đáp lại anh trai giang hồ. Nhiều người sau khi xem qua đoạn hội thoại đã không phải ngỡ ngàng và trầm trồ thắng phục trước khả năng sinh ngữ vô cùng lưu loát của anh trai. Thế nên, vẻ bên ngoài đôi khi chỉ là hình thức, quan trọng chính là cách sống và thái độ sống của mỗi người mới thực sự là điều quyết định. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại. Vẻ ngoài của anh nhìn thế thôi, nhưng ánh mắt và nụ cười là biết ngay ông anh là người tốt, đã có tâm, lại có tầm. Dùng cả thanh xuân học tiếng Anh mà nói chuyện không bằng chú ấy, thật tuyệt vời. Đừng đánh giá một cuốn sách qua trang bìa và đừng đánh giá một con người qua avatar giống như 210 vậy. Men 66 biết đâu cốt truyện nó hay. Sư nhà người thấy mùi lạ, kiểm tra kho phát hiện điều kinh dị. Theo truyền thông Malaysia, vụ việc này xảy ra ở bang Ketalan theo chủ nhà họ Hà. Anh bắt đầu thực hiện việc cải tạo, sửa chữa và trang trí căn nhà. Cách đây khoảng một năm, tuy nhiên vào ngày 23 tháng 6, thợ cải tạo nhà anh Hà bất ngờ người thấy mùi hôi phát ra từ bên trong một căn phòng dùng để làm nhà kho. Mới đầu mọi người tưởng rằng có con vật nào đó đi lạc, chạy vào kho rồi chết bên trong. Thế nhưng càng đến gần, mùi hôi lại càng nồng đặc hơn nên yêu cầu anh Hà tự mình đến kiểm tra. Lần theo mùi hôi, anh Hà bước vào kho kiểm tra. Anh không ngờ rằng khi mở cửa, một đôi chân lộ ra từ bên trong và có một số vết máu trên sàn nhà. Hóa ra trong phòng có một thi thể nam đang phân hủy, cả bốn chi đều bị trói chặt lại. Quá sợ hãi, anh vội gọi điện báo cảnh sát nhờ xử lý. Tôi đã cải tạo căn nhà này suốt một năm rồi, tôi không ngờ rằng trong phòng chứa đồ lại xuất hiện một thi thể. Anh Hà cho biết, cảnh sát đến hiện trường sau khi nhận được thông báo, phát hiện thi thể của người đàn ông không rõ danh tính đã bị trói buộc tay chân. Dựa trên mức độ phân hủy của xác chết, cảnh sát suy đoán rằng người đàn ông này có thể đã tử vong hơn 3 ngày trước khi được phát hiện. Tuyên tử hình kẻ sát hại giả mang tài xế xe ôm Ngày 28 tháng 6, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Văn Vũ, 23 tuổi, ngộ huyện Đông Hải, về tội giết người và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc Vũ phải bồi thường gần 180 triệu đồng và cấp dưỡng cho ba con của nạn nhân đến khi đủ 18 tuổi. Theo cáo trạng, chiều 18 tháng 1, tức 27 Tết Nguyên đáng, Vũ xuất phát từ bến xe miền Tây về bến xe Cần Thơ. Tại đây, Vũ thuê ông U, 42 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, chạy xe máy chở về Bạc Liêu với giá 800.000 đồng. Khi di chuyển đến đoạn đường đê biển thuộc xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, thì Vũ dùng dao đâm liên tiếp khiến ông U tử vong. Sau đó, Vũ lấy xe máy, điện thoại di động và hơn 1,2 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ người đàn ông chạy xe ôm bị sát hại giả mang diễn ra những ngày giáp Tết nguyên đáng đã gây xôn xao dư luận tại địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt giữ Vũ trong trường hợp khẩn cấp và thu nhiều tăng vật liên quan chỉ sau thời gian ngắn xảy ra vụ án. Nắng nóng làm nứt đường cao tốc Mỹ Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ NWS ngày 27 tháng 6 cho biết, cảnh báo nhiệt độ cao đã được ban bố từ Arizona, tây nam đất nước đến Alabama ở phía đông nam. Bang Texas và thung lũng hạ Mississippi ở phía trung và nam bị ảnh hưởng nặng nhất với nhiều tuyến cao tốc nứt nẻ và người dân phải ở trong nhà tránh nóng. Chúng tôi không làm kịp, chúng tôi đang ở 10 đến 12 điểm nứt nẻ cần sửa ngay lập tức trên đường cao tốc. Victor Hugo Martinez, 57 tuổi, quản đốc đang chỉ đạo công nhân sửa chỗ đường ở Houston, nói. NWS kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng tăng cường uống nước, ở trong nhà, chú ý tình trạng người thân và bạn bè, dễ có nguy cơ gặp nguy hiểm do nắng nóng. Andrew Bersing, nhà khoa học ở Climate Central, cho hay đợt nắng nóng lần này bất thường vì rất lớn và kéo dài. Đã có những nơi ở Texas nhiệt độ trong 2 tuần đều trên 37 độ C, cực kỳ bất thường vào thời điểm này trong năm, kể cả ở khu vực thường xuyên nắng nóng, ông nói. 
Nắng nóng dự kiến tiếp tục mở rộng phạm vi ở miền Nam nước Mỹ bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 và tiếp tục cho tới kỳ nghỉ quốc khánh ngày 4 tháng 7. Nắng nóng gây áp lực lên hệ thống lưới điện Texas khi hàng triệu người bật điều hòa khiến lượng điện tiêu thụ lên đỉnh điểm vào buổi chiều. Elcode, công ty quản lý dịch vụ tiện ích bang, đã ban hành cảnh báo kêu gọi người dân và các tổ chức tiết kiệm điện phòng ngừa trường hợp khẩn cấp. Thật hư chuyện tuyển bóng truyền Việt Nam bỏ giải thế giới vì thiếu tiền. Thành tích vô địch giải AVC Challenge Cup 2023 giúp đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam giành được tấm vé chính thức dự giải FIVB Challenge Cup 2023 ở Pháp vào tháng 7 năm 2023. Đây là lần đầu tiên bóng truyền nữ Việt Nam tranh tài ở một giải đấu tầm thế giới. Tuy nhiên, niềm vui của các cô gái Việt Nam lập tức trở thành nỗi lo bởi chuyến đi sắp tới phải tốn rất nhiều tiền, có thể lên tới 1 tỷ đồng. Trước nhiều thông tin đội tuyển nữ Việt Nam có thể không tham dự giải đấu tại Pháp vào cuối tháng 7 tới, ông Lê Trí Trường, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng truyền Việt Nam đã lên tiếng phủ nhận. Ông Trường cho biết, quan điểm của Liên đoàn Bóng truyền Việt Nam chắc chắn là cử đội tuyển nữ đi dự giải vì đây là cơ hội quan trọng và lần đầu tiên Việt Nam ra sân chơi thế giới. Liên đoàn Bóng truyền Việt Nam đã xem xét các điều lệ của giải. Ban tổ chức giải sẽ có sự hỗ trợ một phần kinh phí cho các đội tham dự. Ngoài ra, liên đoàn bóng truyền sẽ tính toán kỹ trên số tiền quỹ còn có để lên phương án cử đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đến Pháp. Ông Trường chia sẻ, được biết hiện tại liên đoàn bóng truyền Việt Nam cũng đã khẩn trương làm việc với một số đối tác nhằm tài trợ kinh phí cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đội dự kiến hội quân vào ngày 5 tháng 7, ngoài 14 thành viên, đội tuyển vừa tham dự giải đấu trên đất Indonesia, bác huấn luyện sẽ gọi thêm đội U23 nhằm chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. 11 thí sinh vi phạm quy chế trong môn thi đầu tiên tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Sáng 28 tháng 6, 99,65% thí sinh đến dự thi, 11 em vi phạm quy chế thi. Đánh giá chung, buổi thi môn ngữ văn diễn ra cơ bản, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Chiều nay, thí sinh tiếp tục thực hiện môn thi thứ hai, toán, trong thời gian 90 phút dưới hình thức trắc nghiệm. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cho biết, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh. Kết quả này cũng là cơ sở để nhiều trường đại học sử dụng trong xét tuyển đại học cao đẳng. Theo thống kê, năm nay khoảng trên 60% trường đại học sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển. Với tính chất như vậy, định hướng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ đảm bảo các mức nhận biết, thông hiểu. Học sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản của chương trình trung học phổ thông, chủ yếu lớp 12. Đồng thời, nội dung đề thi sẽ chú ý mức độ vận dụng, vận dụng cao. Tính phân hóa là căn cứ để cơ sở đào tạo đại học sử dụng như một trong các phương thức xét tuyển. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.